Hello students, in the number discuss the ES T 130 basic electrical engineering in module 2 base the tolla portion aya parallel magnetic circuit and a kind of class in the number discuss the series magnetic circuit um other my bend the better problems um ana our class in the kella or command slide which are you know series magnetic circuit um other my related the problems um candidate in the world in the channel with another playlist to go to the turn down the no heat here we can go Okay, next one is parallel magnetic circuit. Then, series magnetic circuit is different materials in a common flux. Selling. The flux in the path is the same, that is the series magnetic circuit. Likewise, the series circuit, electrical circuit, series in the same way. Different branches, voltages are different, but the current is the same. That's why it is the same. This is the parallel magnetic circuit. Parallel magnetic circuit is the magnetic circuit having two or more than two paths for the magnetic flux. Magnetic flux is the path of the two paths for the magnetic flux. Parallel magnetic circuit. Series magnetic circuit is the one magnetic path for the magnetic flux. Parallel magnetic circuit is the path of the two paths for the magnetic flux. Parallel magnetic circuit is the path of the two paths for the magnetic flux. இயுரு figure கண்சிடர் செய்யா, இது நாத்து total flux, நான் 5 வைச்சு represent இயான, total flux 5 ஆனைங்கள் நோக்கிக்கே, இயுரு flux, இது வழி பாசி இதுதுனி சேசம் இங்கோட்டும் சிப்டாகுந்து உண்டு, இங்கோட்டும் சிப்டாகுந்து, அல்லை, அப்பு total flux 5 இனைக்கு என்ன represent இயாம் 51 plus, 52 आइट एनिके total flux ने represent चिया Likewise, हमलो electrical circuit parallel पढ़ चिले Resistors in parallel पढ़ चिले Same, अधे ये गणक्त अन्नी आना और concept बोल अन्नी आना Always, हमलो resistors in parallel case आन अप एंगने आना resistors in parallel वरम बढ़ तेकिम यह एरु figure consider चिया इवड़ नोकी के इदु वड़ी flow चेन कारंड I1 इवड़ branch वड़ी आनेंगल I2 रंडर रेसिस्टर्स से पैरेलल वर्म बढ़ते के कारण पाते अंगने याना आधे कारण को तन्नी याना पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट उटर आवडा रंडर डिफरेंट पाते कारण फ्लेक्स इन अ पासियन पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट वर्म बो ओके ओके नम्बर पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के फिगर कंसीडर चाहिए इबड़ा रंडर मैग्नेटिक पातों E, D. A, F, E, D. என்னும் பரையின்னது second magnetic path வானு. இறன்று magnetic path வேண்டு ஐட்டு கண்ணக்டுட் அனு parallel அனுலே. அப்பு இப்படுத்து total, total M, M, F. Magnetomotive force நம்க்கு எங்கு நேடிதாம். Magnetomotive force required for path A, D plus Magnetomotive force required for path A, B, C, D அல்லங்கள் A, F, E, D. M, M, F required MMF required for path AD plus MMF required for path ABCD அல்லைங்கள் எங்கு நேடுதாம் AFED AFED என்ன பார்ந்து நேடுதாம் அல்லை which is equal to MMF नोच एंदान, flux into reluctance. MMF required for path AD ना, AD path इल, flux नो अरेण 5 आण, अप 5 इंदो, अवड़त reluctance yes, plus, MMF required for path ABCD, ABCD इल, flux नो अरेण एंदान, 5 आण, अवड़त reluctance yes, 1 आइट रप्रसेंट इयाण, और, उन्नेंगिल, आ, उरु path, अल्लेंगिल एंदान, AFED इल, flux um reluctance, AFED da flux of phi 2 um reluctance is yes to, இதானு total MMF required, where S नு வரையின் என்தானு reluctance of, reluctance of central limb, central limb இந்த reluctance ஆனு yes வைச்சு represent இந்தது, இப்பிடு நோக்கிக்கே இது ஒரு magnetic circuit ஆனு, it is excited by a current of 1 ampere passing through n number of turns, central limb, central limb ले n number of turns वोल्ल coil नम्मलु place इदिट्ट वोंड़, एन्द टी coil लुकोड नम्मलु current pass टी एम्पड़ तेक्यूं, एन्द सम्पोईक्यूं, अवडे, MMF develop चेए, MMF इंटे relation अन्दान, MMF is equal to N into I, उन्नों गुड परयाम, इद वरु parallel magnetic circuit आण, इद वरु parallel magnetic circuit इंटे central limb ले n number of turns of coil नम्मलु 
ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ കോയിലിൽ കൂടെ നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എം എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ എം എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ടു കറണ്ട് ആണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഈ ഒരു കോയിലിന് ചുറ്റും കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ലിമിന് ചുറ്റും കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അങ്ങനെ അവിടെ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഫ്ലെക്സ് ഈ ഫ്ലെക്സ് ഈ ഒരു എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാത്തി കൂടെയും പോവും അതേപോലെ എ എഫ് ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാത്തി കൂടെയും രണ്ട് പാത്തി കൂടെ പോവും അല്ലേ രണ്ട് ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ എം എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എം എഫ് റിക്കോർഡ് ഫോർ പാത്ത് എ ഡി പ്ലസ് എം എം എഫ് റിക്കോർഡ് ഫോർ എയ്ത് എ ബി സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ എ എഫ് ഇ ഡി ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ടു ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ലിം ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ലിമ്പിലെ റിലക്റ്റൻസിനെയാണ് എസ് എസ് വൺ ആണെങ്കിലോ എസ് വൺ എവിടുത്തെ റിലക്റ്റൻസ് ആണ് പാത്ത് എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിൻ്റെ റിലക്റ്റൻസ് ആണ് എസ് വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് ടു നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം എ എഫ് ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിൻ്റെ റിലക്റ്റൻസ് ആണ് എസ് ടു അപ്പം നമുക്ക് എസിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു റിലക്റ്റൻസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ മ്യൂ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ബൈ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് റിലക്റ്റൻസിൻ്റെ റിലേഷൻ എഴുതാം അല്ലേ ഇവിടെ റിലക്റ്റൻസ് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റിലക്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പാരലൽ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ആണ് പാരലൽ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാത്ത് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഈ വഴി പാസ് ചെയ്യും ഫൈവ് ടു ആയിട്ടും മറ്റത് ഈ ഒരു വഴി ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യും ഫൈവ് വൺ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ടു ആണ് ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഫിഗർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ആണ് അല്ലേ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലിമ്പിൽ നമ്മൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ള കോയിൽ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ കോയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു എം എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അത് കാരണം എന്ത് പറ്റും ഇതുവഴി ഒരു ഫ്ലക്സ് പാസ് ചെയ്യും ആ ഫ്ലക്സ് ആണ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ ഫൈവ് ടു ആയിട്ട് റൈറ്റിൽ കൂടെ ഫൈവ് വൺ ആയിട്ടും പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ടു ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പാത്താണ് ഉള്ളത് അല്ലേ വൺ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി മറ്റത് എ എഫ് ഇ ഡിയു ആണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും എന്തായിട്ട് പറയാം കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരൽ ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എം എം എഫ് റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഡി പാത്തിലുള്ള എം എം എഫ് പ്ലസ് എ ബി സി ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എ എഫ് ഇ ഡിയോ പാത്തിലുള്ള എം എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം വേറെ എസ് ഇസ് ദ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ലിം ആൻഡ് എസ് വൺ ഇസ് ദ റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പാത്ത് എ ബി സി ഡി എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പാത്ത് എ എഫ് ഇ ഡി ആണ് നമുക്ക് എസിൻ്റെ റിലേഷൻ എങ്ങനെ അറിയാം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ഇൻ ടു എ ആണെന്ന് അറിയാം ഈ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആറിനെയാണ് മ്യൂ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനും മ്യൂ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും മ്യൂ സീറോ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാരലൽ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊരു പുതിയ ടോപ്പി